走遍，能否永远？如丝眷恋，爱未搁浅，浩瀚青天，偏爱逐月，君知否？师姐，你受伤了。师姐受伤一定很疼，吃颗饴糖，心里甜，就不会那么难受了。等我学艺有成，我会保护师姐，就像师傅保护我们一样，不再让师姐受伤。嗯，师弟，我等你长大。师姐，小心！师姐，师姐，你怎么在这里啊？我听说你受伤了，哪还坐得住？特意叫人支开了王简，悄悄过来看你。快把这药喝了，我特意给你煎的。姐，我又不是小孩子，我自己可以。师姐，柳梢这几天没闯祸吧？没有，要是有事，还有我在呢。再说了，你身体这样子，还记挂着他。其实这件事儿也不能怪柳梢，柳梢他不是有心的。我不怪他，我就是希望你能赶紧好起来。还记得咱们两个为了修习法术。从小到大不断的受伤，不也是这样一路互相扶持着过来的吗？师傅和师姐都是陆里最重要的人，我自然会竭尽全力的保护你们，不会让任何人伤害你们。快把药喝了。喜月石不会离喜月池太远，你试着从筑道之词去推断，并于月圆之夜再度前去，应该不难找到他。月圆之夜眼看就到了，也不知道王简有没有帮我传话小丫头，陆离，我找你半天，原来你在这儿啊！你好些了吗？在担心我？有主上为我疗伤，这点伤根本不算什么。再等等，我就伤势痊愈。嗯，我可说好了，我们一起去猎妖试炼。嗯，一定等你和我一起去。嗯，好，你要记住。此次前去喜月池，不比往次。月圆之夜，妖物出没频繁，甚至敖狠都可能被惊动。一旦遭遇危险，本侯也未必能救你。柳生，我说
，想什么呢？嗯，没没事啊。嗯、呃，我其实还有些话想和你说，但是见了你就不知道说什么了。哦，特意找我说话，见了面呢又不知道怎么开口，这可超越我的职责范围了。这价钱可不太好定啊。我说你这个人，来，给你，嗯，拿着。这是什么呀？这个是刘英石，可以计算你想说的话，当然，别人说的也可以。这么神奇吗？是啊，这样的话，你就不用等我那么久了。就放在这儿，以后我留印给你。好啊，时间不早了，你该回去休息了。骗子不骗人的时候，还是蛮可爱的。你一定要快点好起来皎皎，泽水滔滔。一筑岛之此，我于明月之夜沿着水边行走，应该能寻得喜悦石。哪有什么喜悦石啊？这不都是普通的石头吗？美石如玉，宛若月色洗涤，皎然生光。这一定就是喜悦石，不会错。将鲜血灌溉其中，地草会应之而出
。虽然五阳侯给你调理过身体，但是你体内的真元耗损的厉害，必须得好好补补。哎呀，没事儿，我这野狗一样的恢复能力早就好了。你这汤不错呀，怪孝顺的啊。再来一个。对了，柳梢说他什么时候去捉妖，我是不是也应该去准备准备他？你都这样了，还惦记着他呀？还说对人家没意思，哼，男人！哎呀，你你你不懂，我跟他那就是拿钱办事儿。更何况，我这次也是带伤出宫，这他不给我个三五千两，过不去吧？对对对对对，你说的都对。不过这钱你挣不到了，说不定你好值钱，他就把药给抓回来了。不对啊！你小子每次喝汤，我喝一口，你早就半碗下肚了。这次你碰都不碰，有问题。大哥，不怪我，都是柳梢出的主意。他答应主上去许月池寻找什么地草，主上才会耗尽支援救你。柳梢怕你担心，所以不许我告诉你啊！你简直胡闹！大哥，大哥，我把所有符都给他了，大哥。等我回来，等我回来找你算账。不是，大哥。原来这个地草如此容易就拿到了，我还以为有多困难呢。<笑>那是因为月光上神和药灵上神都认可你血中的力量，他们残余灵力孕育出的地草，自然也会接受你。你是谁？你出来！我，我告诉你，不要来吓唬我。啊！好狠！真没想到，除了你这个宝贝以外。我还能再得个天头，你和这地草，我都要了。五阳侯府的灯笼是吗？这灯笼吧，顶多也就吓唬那些水族的小妖，还敢来吓唬我？做梦吧你！就凭区区几张符，你还以为能逃过我掌心？敖痕，你与我族人的账，是时候该清算了。哼，清算？你竟然敢管我做事？若本君偏要管了
剑，这笔账，我给你记下了。你是白衣妖君啊？不是，天下哪有藏头露尾的妖君？我只不过假扮白衣妖君，想清走他而已。哇，你真厉害！不过我还是要谢谢你啊。<笑>我帮人是要报仇的。当然当然，你要多少银子？我给你。啊，我的地草呢？这就是我要的报酬。抱歉，我弟弟也需要地草救命，我以后会补偿你的，但我必须先让你忘了我。地草便是我失信于五阳侯，人间也可能有大麻烦，这可怎么办啊？喂，有没有人？你在哪里？把地草还给我六少，六少，六少，六少，你可千万不能有事啊！六少，终于找到你了，你下次不许这样了啊！单独行动不加上我，你今儿怎么了？受伤，可敖狠追来了，地草，地草也没有，那岂不是很危险？你真的没事？我真的没事，可是地草没了，这样我就没法向主上交代了。没事的，地草没了，咱们可以再想办法。都是因为我，你也是，这么危险的地方，你说来就来，也不告诉我一声。如果真的有个什么，你让我如何安心啊？你受伤了，我担心你吗？希望你能好好休养。何况，每次我有事，你不也是舍命帮我？我不能总让你挡在我前面。哎呀，真是个傻丫头！以后我会一直陪着你的
。阿福，你伤势刚好，现在不是找敖狠算账的时候。可至少我要把剩下的族人给救回来。你身体尚未恢复，最近就别出门了，留在这里静心修养。我为了族人念拦我，他们是你的族人，更是我的子民。我是妖君，我知道该怎么做。你好好养伤吧，不用担心族人的事，我会想办法。妖君我早已告诉过你，丢了地草，会给人界带来多大麻烦。白凤，不是事先让你排查过喜悦池旁边的妖物吗？主上，弟子的确一一排查过，可是并未发现敖狠及其部下。喜悦池旁常有祭水族。可他们向来守信，看到五阳侯府悬挂的灯笼，便会退避三舍，没有道理为难柳少师妹啊。夺我地草之人，一身白衣，身手十分高明，会不会是白衣妖君？那更不可能。白衣妖君一向是谦谦君子，怎会与我五阳侯府为敌呢？我倒认为，以柳梢师妹的修为，能安然回到府中，实属奇迹。一会儿大妖敖狠，一会儿白衣妖君，可这些妖界顶尖人物竟都放过了你。不知柳梢师妹承诺了他们什么好处，不然怎么从敖狠这种大妖手中逃脱的？主上，我倒是觉得柳梢师妹天赋极高。若有培补灵力的天才地宝相助，修成高手，自然会被大妖另眼相待。另眼相待，除非他叛了人族，也成了妖。柳梢是妖，或许真的成妖了。怪不得这么亏得主上这么喜欢他。他心疼他，不明白就死了。敢问大师兄，我若是妖的话，怎么进得了五阳侯府？如果你们不肯信，我离开五阳侯府便是。刘少，怎么，私吞了地草，一走了之吗？当然不是。柳少的意思是，他想出府找回地草。他想找回地草。敢问主上，若地草失而复得，能否证明柳少清白？可以。好，请主上给我些时日，我一定替主上找回地草。陆离，这个地草一百年才出一株，你办得到吗？陆离办得到，若办不到的话，愿领主上一切责罚。还请主上给我们一次机会。大哥，嗯，你真的能再弄到地草啊？地草一百年生，世间仅此一株，我怎么可能随便就弄到？又不是神仙。原来是为了拖延时间啊。你垂头丧气的做什么？不是还有时间吗？放心吧，有我在，没事的
。是啊。<笑>对啊，你这不是还有我们吗？<笑>柳梢同窗，我不会让你有事的，听懂了吗？嗯。那你再好好想想，那个看不清脸的假妖君，除了一袭白衣，可以控水成冰之外，还有什么特别的？地上有坠子，很漂亮。长什么样的？这样。是跟笛子都长这样？不不不，呀，这儿有一朵花，很特别，我都没有见过。你你画给我看看。好。嗯，这样。算了，你你口述吧，我来画。我画，画好了。此乃凤眼莲。这些是济水族王族的花纹，而能用长笛音律操控三界万灵的，只有妖君。真是美妖君，不是假冒的。这次我一定要将傲狠碎尸万段。我们济水族世代受诅咒，济水而生，离水则亡。你伤势初愈，怎么又要去找傲狠？傲狠为了妖怨杀我族人，叫我怎么忍得下去？兄长。何不设法推翻自己呗？灭掉傲狠，一统妖界，赢回月光上神，让他来帮我们解除诅咒。可是阿福，卑下的那位上神后来做过什么？难道你不知道？你能保证他不会再一次祸乱三界？难不成兄长还指望找到泽水仙子的传承者来解除诅咒吗？此事我已有眉目。堂堂妖王一族，居然沦落到要靠一个女人来拯救，难怪连敖狠手下的小妖都敢不把济水族放在眼里。我阿福君信条只有一个：如我族人，千刀万剐。什么？君上要随那位姑娘去武阳侯府？没错，他不惧我妙音敌意，极有可能是泽水仙子归来。若那位姑娘真是泽水仙子的传承者。我们便有机会拯救济水一族。君上打算何时动身？前几日我变换的替身雨妖，跟随在他的身边，并不能支持太久。这两日我便需要过去。好，老臣这就安排。城市这里了。地草之事，日后必须要报答这位姑娘。可现在为了济水一族，要确认她是否是我要寻找之人，这还需要她的一滴血。妖君，何人？怎么，此地不宜久留。应是半妖卢生的手段
。等着急了吧，我这就放你出去。去吧，找你该对的。既然你这么想爬到我头上来，就好好享受大师兄送你的这份厚礼吧。陆离，我知道你一直在为我的事情而奔走。你这个人虽然嘴毒了些，但是，他们都怀疑我的时候，你却一直信我，帮我，知道你对我好，我就很开心，特别开心。陆离，我小时候就想着，我要学一身本事，去看山川日月，去见四海星辰。现在我也是这样想的，但是，我希望能有一个人陪我一起穿云入海，去历那波澜壮阔的人生。我希望那个人是你，你愿意吗？我希望那个人是你，你愿意吗？我在说什么呢？这玩意儿怎么消除啊？喂，啊，谁？呃，是是我。你来多久了？我也没来多久，我我刚刚过来。啊，对，地草的事情我已经有眉目了，你不用担心。明天啊，咱们第一次出府做捉妖试炼，你就打起十二分急诊，早点回去休息吧。哼，你也早点回去休息。嗯，那我走了。这次一定要小心啊！我这虽虽然我英明神武、浮华转世，但是毕竟第一次捉妖，没经验。大哥，你你就这么放心让我往前冲啊？那天是谁对我说谎了？嗯？想让我当诱饵吗？那我去不就好了吗？每次这种事情都是我在做
心。小雪，小雪，小雪，醒醒！罪上恕罪，小妖以前从不作恶，最近被擒，一直被封印住。直到前两日，他把我放出来，我受空妖印驱使，才会袭击人类，驱伤饶命。啊谢谢郡上，你体内符咒已除，本君消你三十年妖力，退下吧。是，是。我叫阿呵，是你的妖啊！我的妖，阿呵
想靠近，却又看不清，是谁的安排？这一场雨，想回避，却又遇见你，情不自禁，我寸步不离。满天星辰呼唤晨曦，愿你心事变。透明，渴望拥抱足够自信，能否不知倾听？日月之间穿越宿命，打翻回忆，换你留住背影，举杯轮回，红尘与潮汐。心扉，再一次我愿意沉醉。离别何时来临？先知情，不要提。